रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ये बिजनेस लॉ का लेक्चर सिक्स है पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने कंसीडरेशन की बेसिक डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स डिस्कस किए थे कंसीडरेशन के लिए एक जनरल रूल होता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन मौजूद ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता आपको याद होगा हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसेंशियल्स जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं उनमें से एक लीगल कंसीडरेशन भी था यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन मौजूद ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कानून की नज़र में बातिल यानी कि वॉइड होता है लेकिन क्योंकि हमारे पे एक बेसिक डेफिनेशन आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन हमारे पास मौजूद हैं यानी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं कि जिनमें कंसीडरेशन ना हो लेकिन फिर भी कानून की नज़र में लॉ की नज़र में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं तो उनकी एक लिस्ट है हमारे पास सबसे पहला हमारे पास है एग्रीमेंट्स मेड ऑन बेस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन यानी कि वो माहिदे वो एग्रीमेंट जो किसी नेचुरल लव या अफेक्शन के तहत किए गए हों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बगैर कंसीडरेशन के भी वैलिड होते हैं मैं अपने दोस्त को कोई चीज़ अगर गिफ्ट करना चाहता हूँ उन्हें दे देता हूँ तो ऐसी सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट बेशक मैं उन्हें कुछ अदा कर रहा हूँ उसके बदले में वो मुझे कंसीडरेशन में कुछ मूव नहीं कर रहे ऐसी सूरत में भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा इसके कुछ इसेंशियल्स हैं कि उसके लिए लाजमी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए इसके अलावा रजिस्टर्ड होना चाहिए और ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए और मस्ट बी नियर रिलेशन यानी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसके साथ नियर रिलेशनशिप होना जरूरी है काफी बुक्स में इसे ब्लड रिलेशनशिप भी शर्त करार दिया गया है उसके बाद हमारे पास दूसरी जो कंडीशन होती है वो है वॉलेंटियरी कंपनसेशन यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कहीं जा रहा था और मेरी गाड़ी अगर खराब हो जाती है कोई स्टूडेंट मुझे मिलता है और मुझसे पूछता है कि आपकी गाड़ी क्यों खराब हुई है और मैं उसे डिटेल बताता हूँ तो लेट से अगर वो मेरी कुछ हेल्प करते हैं और मेरी गाड़ी सही हो जाती है और मैं घर चला जाता हूँ नेक्स्ट डे जब वो मुझे मिलते हैं तो मैं उन्हें इनाम के तौर पर कुछ रकम देता हूँ तो देखा जाए तो उन्होंने काम इसलिए नहीं किया था कि मैं उन्हें रकम अदा करूँगा वो उनका वॉलेंटियर एक्ट था लेकिन मैं उसे कंपनसेट कर रहा हूँ एक रकम के ज़रिए तो लॉ को इस पर भी कोई एतराज़ नहीं है इसके अलावा अगर कोई टाइम बार डेट हो यानी ऐसा डेट जिसकी जिसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है मैंने किसी से लोन लिया और उसे मैंने एक वादा किया था कि आपको एक महीने बाद वो लोन अदा कर दूंगा ये चीज़ रिटर्न भी थी रजिस्टर्ड भी थी एक महीना गुजर जाने के बाद जब वापस देने का वक्त आया रकम को तो मैंने रकम देने से इनकार कर दिया तो जिससे रकम देनी थी उसने मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की कोई एक्शन नहीं लिया और इस बात को अगर तीन साल गुजर गए तो अब वो डेट कहलाता है टाइम बार्ड डेट यानी कि अब ये कानूनी तौर पर अब वो मुझसे वसूल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी मुद्दत ख़त्म हो गई क्योंकि लॉ के पास इतना वक्त नहीं होता कि आप पाँच पाँच साल दस दस साल पुराने केसेस लेकर जाएं उनके पास तो लिहाजा बिजनेस ट्रांजेक्शन में अगर कोई टाइम बार्ड डेट हो तीन साल से ज़्यादा उसको अरसे को तीन साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है उस डेट को और आपने क्लेम नहीं किया है तो अब आप क्लेम नहीं कर सकते लेकिन अगर फिर भी सामने वाला शख्स आपको वो रकम अदा कर रहा है तो ऐसी सूरत में देखा जाए तो अब वो आपको बगैर किसी कंसीडरेशन के दे रहा है क्योंकि अब आपने उसके लिए कुछ नहीं किया लेकिन वो आपको फिर भी रकम वापस कर रहा है जो कि वो कानूनी तौर पर वापस करने का पाबंद नहीं है तो ऐसी सूरत में भी अगर वो आपको आपका डेट रिटर्न कर रहा है तो ये विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा उसके बाद हमारे पास है कंप्लीट गिफ्ट कि अगर आप किसी को कंप्लीट गिफ्ट देना चाहें इसके लिए नियर रिलेशनशिप होना भी ज़रूरी नहीं है ब्लड रिलेशन भी होना ज़रूरी नहीं है आप किसी को भी गिफ्ट के तौर पर अगर कोई चीज़ देते हैं तो ऐसी सूरत में भी विदाउट कंसीडरेशन यानी सामने वाला आपको उसके बदले में कुछ नहीं दे रहा ना कीमत अदा कर रहा है ना कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहा है ऐसी सूरत में भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा उसके बाद एजेंसी का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो एजेंट और प्रिंसिपल ये हम एजेंसी के लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिलहाल एक छोटा सा आइडिया आपको मैं दे देता हूँ एजेंसी से मुराद ये होता है कि मेरा कोई नुमाइंदा जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा हो उसका अमल दरअसल उसका अमल नहीं मेरा अमल कहलाएगा मुझे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करनी थी मेरे पास वक्त नहीं है तो मैंने किसी को अपना नुमाइंदा बनाकर भेज दिया और उसे इख्तियार दे दिए कि वो डिसीजन ले सकता है मेरे बिहाफ पर तो ऐसी सूरत में वो मेरा एजेंट कहलाएगा और मैं प्रिंसिपल कहलाऊँगा तो ऐसी सूरत में उनके डिसीजन के लिए लाइबल मैं होऊंगा वो नहीं होंगे और अगर मैं कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करता हूं तो कानूनी तौर पर 
ज़रूरी नहीं है अगर एजेंट उसमें एजेंट से मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है और हमारे दरमिया ये एग्रीमेंट अगर ऐसा एग्रीमेंट है कि मैं उसे कुछ रकम अदा नहीं करूँगा या कंसिडरेशन में कुछ अदा नहीं करूँगा तो ऐसी सूरत में भी ये वैलिड होता है मैंने एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक शख्स अपने बेटे को दुकान पर भेजता है कोई चीज़ मंगवाने के लिए तो ऐसी सूरत में वो शख्स जाहिर सी बात है अपने बच्चे को कुछ रकम अदा नहीं करेगा कि आपने मेरे लिए कुछ काम किया है तो लिहाजा आपको बदले में मैं कुछ दूंगा अगर मैं रकम अदा ना करूँ आपको तो मुझ पर केस हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता कंसीडेशन ऐसी सूरत में एजेंसी की सूरत में भी लाजमी नहीं होती और आखिरी हमारे पास है रिमिशन बाय प्रोमिसी यानी कि मिसाल के तौर पर मुझे किसी से दस हज़ार रुपये लेने थे और अगर मैं उन्हें दो हज़ार रुपये माफ़ कर देता हूं तो ऐसी सूरत में वो जो दो हज़ार रुपये की मैंने माफ़ी दी है उसके बदले में मुझे उनसे कुछ नहीं मिल रहा तो मेरी तरफ से कंसीडरेशन है कि मैं उन्हें दो हज़ार रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ लेकिन उनकी तरफ से कोई कंसीडरेशन नहीं है लॉ की नज़र में ये भी वैलिड है तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर अख्ताम पजीर हुआ बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफ़